Bueno, pues a esta hora del día nos encanta encontrarnos con todos ustedes, con todos vosotros y hacerles una visita, entre comillas, es decir, ofrecerles un buen rato de televisión con temas siempre interesantes, con temas y eh, relatos llenos de, a veces de, de fantasía o a partir de la misma realidad, pero hay tantas cosas que desconocemos que da gusto escuchar pues, eh, esas historias, esos relatos, por ejemplo, el de esta tarde les va a llamar la atención porque vamos a hablar de lugares del planeta inmensos, inmensos, como la Amazonía o los desiertos que no se acaban nunca y tienen una extensión a lo mejor como toda la península ibérica o de esas cordilleras que no se sabe dónde las ves, pero no sabes dónde se acaban, eh, ríos caudalosos, qué sé yo. Eh, le preguntaba al invitado, que ahora mismo enseguida se lo voy a presentar a ustedes, si quedaría por ahí eh, escondido en algún una parte del mundo grupos humanos que, hubiera, que no hubieran sido avistados ya por, por, en fin, por accidente por el hombre, dice que eso ya es más difícil, pero que desde luego por pisar, por poner el pie, hay muchísimo mundo por ahí. Saludo ya entonces a nuestro invitado que es eh, Javier Jaime ¿m? y que ha escrito un libro muy, muy interesante. Espero que ustedes opinen lo mismo. Se llama el libro Pioneros de lo imposible, hitos de la exploración eh, contemporánea. Pioneros de lo imposible, de lo posible, porque muchos, eh, bienvenido eh, Javier, muchos Gracias, eh, eh, han visto, han estado en esos lugares en los últimos 200 años, que lo describe el libro, ¿verdad? Y eh, cuando, eh, cuando nos cuentan todo aquello, es señal de que han vuelto, han vuelto, no, no se han quedado como tantos, se habrán quedado en la mitad de la aventura, ¿no? Antiguamente sí, hoy en día, vamos, el que va a la aventura va, sobre todo si es turista, que es eh, lo que eh, más existe en el mundo en este tipo de aventuras ahí tal cual, que ahora se incluyen dentro de los paquetes globales de eso tal, cuando hace 20 años eh, vamos al Amazonas en Piragua o vamos al Polo Norte en Trinidad de Perros, eso no existía, ahora te lo ofrecen. Con lo cual, bueno, pues nadie se queda en el camino porque si no las agencias de, de turismo sí. se quedarían. Uh -huh. Pero, Pero los primeros pioneros los primeros exploradores pioneros, irían a lo mejor un grupo y volverían tres o uno, ¿no? Uh -huh. Yo he seguido Debería todas las huellas y, y, y habrás leído algo y las tragedias son... Sí. Ninguna conquista se ha hecho sin su tributo de sangre, de tragedias, de desgracias y de tal, y de triunfos y de tal. Uh -huh. Es el triunfo, la tragedia, es el, la mezcla uh -huh. imposible, ¿no?, de, de la mezcla imposible, y por eso son los pioneros de lo imposible. <risa> y luego, pues ese afán de, de ir, por ejemplo, que saldrá en nuestra conversación al, al dorado, ir buscando el oro, salir de pobre, ¿verdad? Eso tiene de lo que se habrá escrito y lo que se habrá hecho del cine también. A ver si nos da tiempo a resumir al menos una parte del libro con el compromiso de que dentro de unas semanas vuelvas otra vez, Javier, y nos sigas contando eh, quiénes eran y cuál fue la gesta de esos pioneros de lo imposible. Pues mm. eh, déjame decirte que, eh, que, bueno, decirte a ti, no decirle a nuestra audiencia que eres alpinista, aventurero, mm. que conoces medio mundo, que eres reportero también, ya hemos hablado algo de eso, que has estado en bosques, eso, en esos bosques interminables, un trocito de ellos los habrás eh, visto en tus eh, excursiones y que incluso una relación eh, de, de tu afición aventurera está en el mar, que participaste en, eh, en la recuperación o al menos el avistamiento de un pecio, de un barco hundido, ¿es así? Vaya, qué historia, esa no viene en el libro, ¿eh? pero, <risa> bueno, pero es que eso... Pero viene en tu biografía. No, sí, sí, bueno, no, yo marino no soy, ¿eh? uh -huh. aunque no me mareo y eso tal cual y eso, pero en, en, encima de un barco me siento como en una maca así, al cabo de uh -huh. un tiempo digo, oye, para, que me quiero bajar, uh -huh. pero bueno, hay que ir a la Antártida, que es el, donde está el pecio este hundido, y eso fue un proyecto binacional conjunto de España y Chile. Uh -huh. Eh, tuvimos tres años de trabajar para el gobierno en esto, que claro, que es que ahí había unos intereses políticos que a mí lo que me interesa en la política me interesa muy poco desde el punto de vista de lo que hago, me interesa mucho más la investigación científica a todos los niveles, antropológica, claro. arqueológica, lo que quieras, pero en este caso era una investigación arqueológica, es que ¿qué pasa? que el, Estamos hablando de 1819, eh, pues España está al pairo, tal, está Fernando VII, la, la revolución en América y todo eso tal, y entonces manda el gobierno de aquí una escuadra de ahí de cuatro navíos, la división del Mar del Sur, a combatir a los insurgentes peruanos, en este caso tal cual, al Callao, a hacer la guerra, eso tal cual, con Sucre y con todos los, estos, los patriotas americanos. Uh -huh. No llega nunca al barco el San Telmo, la nave almirante, eh, el, al pasar el infierno de los marinos de la época, que es el Cabo de Hornos, 
queda así, eh, las tormentas son tremendas, ahí, eh, la, más de la mitad de los naufragios del mundo es, están en el Cabo de Hornosto y ahora ya Madre no, pero, mía, pero sí. en esa época era, es, la, la escuadra está medio desmantelada porque los barcos eran viejos. Total, que llega a la mitad de la escuadra, pero los otros le, le ven el 2 de septiembre de 1819 derivar hacia las cataratas del fin del mundo. Madre no se había descubierto la Antártida y dijeron, vamos a tirar deslingas, no sé cuánto es tal cual, parte el timón, queda eh, el tajamar y todo eso tal cual, queda a la deriva y dijeron, sálvese quien pueda, la otra escuadra llegó a la mitad, eh, los tres otros navíos llegaron a eso, dieron parte, se ha perdido ahí en la catarata del fin del mundo. ¿Y qué pasa con la catarata del fin del mundo? Pues que dos meses después de esto, un marino inglés, mercante, ya nos hacían la puñeta también porque estaban con intereses políticos sí. sobre la independencia y todo esto y tal, va la tormenta, le pilla, pero es William Smith, y William Smith es un marino mercante que no tiene intenciones políticas ni militares ni nada, sino comerciar, sencillamente. Y ese es su motivo, pero va al Callao, va a donde iba el San Telmo. Le pilla una tormenta del mar y otra vez lo mismo. Oye, al mar del sur, esto tal, bueno, al mar no, a las cataratas. Y dice el capitán, sí, pero yo que las vea. Mientras tanto, poner el buque, el buque al pairo, ¿eh? que entonces somos pues, arrastrados por corrientes, las eh, corrientes sí. normales del sur, pero ¿no? este llega en un momento dado, se va la tormenta, y están los marinos diciendo que nos hundimos y tal cual, y de repente el vigía dice, ¡Tierra! El sexto continente. Lo habían buscado en el siglo XVIII Madre marinos mía. como Cook y todo lo demás. Bueno, Madre para hacerte corto el cuento, sí. que no le importa eso tal, pero toma nota de la latitud. Llega ahí a eso tal y dice, oye, que he visto el sexto continente. Y dice, sí, yo los marcianos. <risa> pero encontró en donde desembarcó años después, porque el cuento sí. es muy largo, son para tres años. Te digo que cuando llegaron a desembarcar ya militares ingleses, dijeron aquí, dices que habéis visto esto por primero, pero hay el escantillón, el ancla de eso tal y... El, 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 el ancla de popa de un navío de 74. Eso en clave es el navío español de 74 cañones. Madre. Era San Telmo. Madre Eso mía. es lo que nos encargó bueno, el gobierno. Eso tal. Bueno, bueno, y te voy a decir bueno. otra cosa más, aunque no pienso exponer. Sí. Que ya que has preguntado esto y que no viene en el libro de eso, sí. pues mm, vamos a ver, que es que mm, Chile en aquel momento pues era España todavía. San Martín no había llegado a invertir, la conferencia de Guayaquil no estaba con Bolívar y todo lo demás. ¿Y qué pasa? que Chile se enteró de esto, que íbamos a buscar el San Telmo, la, el CECIT español nos comisionó para ir a la Antártida a buscar esto tal, con un equipo ya científico y tal, a nosotros como logística, y los chilenos dijeron, sí, pero la isla es nuestra ahora mismo, bueno, no es nuestra, no hay eso tal, y somos partícipes de esto porque nosotros éramos España en 1819, fíjate tú todas las cosas, fue un y no hemos descubierto nada. Hay, hay problemas a la hora de... A, a, a qué gobierno o a qué personas o a qué empresa pertenece eso que se descubre en, en el mar, vamos, o sea, los, los pecios eh, que sí, las... debe de saber cuánto tiempo llevan ahí, pero claro, eso sería otro tema. Vamos pues al libro, eh, Los pioneros de lo imposible y, y podríamos empezar por las selvas de la Guayana, sí, eh, la donde, de la Guayana. donde existen esas extrañas montañas que parecen cajas eh, enormes, como unas formas geométricas de un color, mm, ya, eh, bueno, lo defines tú muy bien en el libro porque te emocionas viéndolas y todo. Todo. Son bueno. los tepuyes y son como inmensas montañas, pero de forma absolutamente eh, geométrica, ¿verdad? Angular, geométrica, sí. como prismas. Sí, como prismas, sí. Como uh -huh. castillos encantando, flotando sí, 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 los mares sí, de nubes, sí, sí. ¿sabes? Y tal que cual, según y a qué hora del día, pues eso debe de ser una visión venida de otro mundo, ¿no? Talezas un poquito de los, de los tepuyes, anda. <risas> Tepuy significa en lengua de los indios Pemón, que son los habitantes naturales autóctonos en Venezuela, estamos hablando de la gran sabana de Venezuela, cerro. Y... Hay unos 200 solo en la Gran Sabana, hay otros más y tal cual, pero es la zona donde más se concentran estos tal. Son montañas únicas en el mundo, son procedentes del escudo guayanés. Los geólogos se les atribuyen 3.000 millones de años de la antigüedad, wow. cuando Pangea estaba junta, todavía, ¿sabes? Uh -huh. Y derivaron aquí tal cual y pues probablemente, según ellos, yo no soy geólogo, pero les he seguido bastante también por, <risa> porque tengo que saber para luego escribir, y dicen que sí, que probablemente pues, los tepuyes tal como están ahora acabaron de formarse hace 4 millones de años, pero el escudo guayanés como como geo geología morfológica, es la cuna de la humanidad, la cuna de Venezuela seguro, geológica, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues lo más antiguo del planeta, ¿vale? Todos esos datos tenemos, bien, vamos a lo que hay. Eh, era la gran desconocida, la gran sabana, hasta 1842, eh, era hogar de los indios Pemón, de los maquilitares, de los tal, como 20 etnias en Venezuela, 
me conozco más de la mitad porque he estado viviendo con ellos años. Caramba, ¿saldrán <risa> en alguna de las fotos que nos has aportado? Sí, sí, sí ahí, bueno, no sé si... Sí. <risa> A lo mejor, sigue, sigue. Y, y entonces, mmm, eh, otra vez intereses políticos, el tal, bueno, pues Inglaterra, 1842, en fin... Los hermanos Schomburg, Richard y Robert Schomburg, exploradores alemanes al servicio de Inglaterra, para fijar los límites de la Guayana, que no estaban fijados, tal, se metieron por ahí, llegaron a ese territorio y se quedaron más viscos que yo, probablemente, cuando le vi por primera vez. ¿no? Lo mío fue una reacción visceral, imagino, por haber estado allí como había sido la suya cuando fueron los primeros. Y dije, no, ¿y esto? Es que eran torretas que salían ¿eh? quebrando la línea continua del horizonte, ¿sabes? Como castillos encantados, como fortalezas sí. inexpugnables de los dioses. Y además eran las, las, las fortalezas de los dioses arecunas, decían las, las sí. etnias que están por ahí, ¿no? Eh, hay dioses más. de aves en esas alturas? Pues. Hay todo. Es un mundo relíctico, ¿sabes? Te voy a decir el aviante Puy, que es el Está mayor de todos. Está sin censar la mayoría de los bichos que se pueden ver por allí. Todavía. ¿no? Hay orquidiólogos que llevan ya 16.000 eh, especies. Es, especies de orquídeas. Y creo que siguen contando. Madre mía. <risa> y a eso nos llevamos nosotros a las cimas. Porque a la cima de la Oriente Puy, ¿eh? uh -huh. que se levanta a 2.000 metros a, a pico, a sobre la sabana, pues entonces tiene sus recovecos para poder escalarla. Pero, eh, eh, los científicos no las escalan, nosotros sí. Pero instalamos el campamento arriba, los traen en el helicóptero y empiezan a hacer sus investigaciones. Y la meseta esa, para descubrirla, está sin explorar todavía. National Geographic nos propuso este eh, tal, pero el eje norte-sur tiene 45 kilómetros de distancia en meseta arriba. Tiene árboles, tiene rocas, tiene geodas, tiene Abro todo. Abro paréntesis para que también has estado profesionalmente trabajando sí. eh, para televisiones con estos reportajes de, de, de todos esos mundos. La serie expedición. Casi de, desconocidos. Sí, de sí, sí, sigue. sigue que, que uh -huh. Es curioso como una anécdota. Porque, claro, la serie expedición era una cosa de documentales de eso tal, sobre naturaleza y todo lo demás, pues eso le suelen gustar. Pero ¿sabes cómo se vendían al resto del mundo? Que por eso nos vieron en el resto del mundo. A la cola de las telenovelas. Oh, por favor, qué triste, qué triste. Bueno, te diré yo que, claro, las telenovelas qué sí que triste, las compraban todo el mundo. Y Radio Caracas Televisión imponía el eso de tal. Si queréis una, os lleváis un documental. Y así nos vieron en Tailandia, en Japón y en no sé dónde más. Y el dorado, Sal, está oh, por allí saliendo a mano izquierda. El dorado, decir, ¿no? mira, el dorado... Yo es que he investigado con los catedráticos de ahí sí, de la sí, sí. Simón Bolívar. Resúmenos cositas, ¿eh? porque tenemos 20 sí. minutos, ya Uf, le hemos ya, dado un bocado ya, a los ya, ya 20 no sé minutos. Estoy, Pero lo del, el, tú del córtame dorado, cuando quieras. ¿eh? El dora, no, el dorado, mitad eh, fantasía y mitad eh, verdad, porque ahí ha habido oro. Pero ha habido más gente buscando oro que oro en sí mismo. ¿no? La leyenda del dorado, leyenda, nunca ha pasado de ser leyenda. Cortés en México encontró mundos legendarios y tal cual, y se creyeron que todo era, todo era jaula. Entonces, eh, el dorado ha sido como leyenda, la más prolífica del mundo en promover expediciones que nunca llegaron a nada. En cualquier otra parte del mundo, desde la cual no ha habido una leyenda como la del Dorado que haya producido más cantidad de aventuras, tragedias, enfrentamientos y cosas de tal. ¿Y películas? Y películas, claro. Las películas del Dorado, pues fíjate, López de Aguirre, uh -huh, uh -huh. Pero el Dorado, yo, yo he seguido esa pista, ya fuera de televisión y eso tal, con los historiadores, los historiadores del Centro Simón Bolívar de Caracas y eso tal cual, que me apoyaron mucho, pues sabían que yo estaba en Radio Caracas Televisión, uh -huh. no, no voy a seguir por ahí, que si no me pierdo. Entonces, eh, el, la leyenda del cacique que se bañaba en oro y que estaba eso tal, tan rico que todas las mañanas recibía un baño de oro y tal, y luego se bañaba en el mítico lago de Parima y tal, y vivía en, y vivía en la ciudad perdida de Manoa. Son nombres míticos de la leyenda del Dorado de aquella época que hemos conocido como la conquista o la leyenda del Dorado. El Dorado jamás existió o jamás se ha encontrado. Yo tengo idea de que a lo mejor puedo escribir una novela porque todavía están sin explorar muchos de los tepuyes. Y los tepuyes con esta circunstancia podrían sí. estar ahí, el último inca que se ha escapado sí. de ahí de Mapo Capa, que dicen que se fue y nunca lo hizo tal, sí, 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 sí. había retrocedido y podría estar perfectamente en Brasil, en una ciudad sumergida en el, en el Sariñama Tepuy, por ejemplo. Sí. ¿No podían ser esas arenas eh, 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 que, ah, como los edificios de Salamanca, que están hechos de, 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 de una piedra que refleja y que parece que sean pues, partículas de, sí. de oro o de dorado? Pues sí. a ver si esa fue la confusión. Eh, la confusión. La posición de los tepuyes de la, son arenisca y areniscas claro. trabajables, ¿sabes? muchas cosas de tal y, y permanecen. Pero entonces una ciudad como esas de arenisca, de barro, como son las que están en Estados Unidos, de los sí. sitios Hopi en el desierto de Sonora y todo eso tal cual, pues podrían existir en la sabana ahora, lo que pasa es que es una selva aquello. Y entrar en la Sarisa y Ñama, todavía no, hemos ido en el helicóptero así para ver las cavernas, y hay unas cavernas, hay unas cosas, y unos, unos enredijos de, de, de selva eh, sin domesticar, 
que llama la atención y que además te ponen y dices, bueno, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí que hay que casa, volver a que, casa, ¿eh? Que aquí hay que venir de otra manera. Javier, qué interesante, de verdad, y además que te lo sabes de memoria, es el libraco de, de gordo, perdónenme la expresión, que has escrito. Eh, el tiempo es suficiente como para hablar de una eh, exploradora, porque, mm. bueno, las sí. habrá habido, ¿verdad? Menos, pero hubo una no, no, mujer no, no, con no, una gesta muy interesante que nos la puedes resumir en un par de minutos, Las hay, ¿eh? las hay. Uh -huh. Las hay porque una de las condiciones esto fue un encargo de Alianza Editorial, sabiendo que yo uh -huh. me había dedicado a todo esto, me buscaron y dijeron, bueno, tú eres capaz de escribir esto, y yo, bueno, lo intento si queréis. Y me pusieron tres condiciones. Una, no hables de las antiguas que están ya trilladas, no tienen uh -huh. frescura y tal cual, de las modernas para acá, lo que tú sepas. Y bueno, algunas he seguido yo por ahí, te las puedo contar. Dos, que sean repartidas. El único continente que no he metido ahí es Europa, porque Europa es eh, la civilización que ya conocemos. Todos uh -huh. los demás tienen su selva, su desierto, su cosa, sus ruinas uh -huh. arqueológicas y sus cosas. Y que haya algunas por ahora que hay que ser pues aquí sale políticamente una, correcto, ¿eh? correcto en estos tiempos. Sí. Y, y además que vivió para contarlo, hay que decirlo que siempre. Que ¿no? Sabe, ¿no? Sí, ¿no? Y realmente, mmm, yo con la que cuento aquí, eh, tuve una lección, elégela tú, que para eso sabes, y eh, hubo una pelea ahí en la ley de esta virtual de mi invención entre Gertrudis Bell, que es, fue la dama más poderosa del imperio británico en uh -huh. su tiempo, en la cual espía por el, tal, en el Oriente Medio y todo demás, y Freya Stark. Frey Star, por tanto, para mí, desde ese punto de vista, es un descubrimiento reciente. Reciente hablo de dos décadas. <risa> pero, pero dije, vamos a ver, eh, señorita Freya, lo que me llamó de, mucho de ella la atención es que es una exploradora genuina uh -huh. para sí misma. No en el concepto del explorador clásico, como Stanley. Dice Alan Moreja, uh -huh. el, el explorador clásico es aquel que va, viaja en línea recta, avanza con un propósito determinado, tiene una idea en la mente concreta, cuando cumple su misión, ha terminado, se vuelve a casa uh -huh. y dijo, Freya Star no, es heterodoxa completa. Dice, yo no tengo ni responsabilidad, ni propósito, ni, ni título de ninguna clase. Hago esto porque me gusta. Es fresca, es espontánea. ¿E es... ¿Iba sola a todo esto o con un equipo? Por supuesto que iba sola. ¿Sola? Madre de Dios. Rompiendo los moldes, no ya de eso tal, sino de la sociedad victoriana. Madre Pero es que, es que era un personaje. Es que uh -huh. llegó a ser una de las mmm, madames, por decirlo de alguna uh -huh. manera, de la exploración más conspicuas de todos los tiempos. Y entonces es una persona singular. Decía que no hacía falta responsabilidad y propósito. Decía, bueno, ¿por qué? Responsabilidad y propósito son esas dos virtudes gemelas de la sociedad tan fatales para la alegría de la sociedad donde sí. vivimos, porque el mundo utilitario se empeña en buscar un objetivo a todo y tal cual. Y entonces yo estoy en desacuerdo con eso, no estoy bueno, y estimo que explorar por diversión, uh -huh. una energía para los primeros, que no veas, es una razón perfectamente válida uh -huh. y seguido de eso toda su vida. Un minutillo, anda, y terminas con este personaje. <risa> eh, ¿Hasta dónde llegó? Hasta los valles de los asesinos, la oh. mayor secta criminal de la historia sí, en sí, tiempos sí, sí, de Gengis sí. Khan. Caramba. Mil años de investigación y total, uh -huh. investigó esto tal y lo investigó ella. Habían llegado ahí Lorenz de Arabia y habían llegado algunos otros más exploradores uh -huh. de otras nacionalidades. Pero a la Roca de Alamud, donde estaba el, 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 el castillo de los asesinos y el gran maestre de la montaña, el Esotal, que las, eh, mandaba a sus filáis a los eh, Esotal a asesinar por todo el imperio seljúcida, eh, mmm, cuando llegó ella allí era una ruina, claro, y tal, claro, pero había mmm, una voluntad de haber llegado que ella se sintió bueno, pues como si fuera la número uno. De hecho, la Sociedad Geográfica de Londres, que no admitía mujeres prácticamente en Esotal, cual, después de leer su libro El Valle de los Asesinos, le concedió el Back Memorial Prize. Vaya. Que se lo habían concedido a Stanley, imagínate tú. Y, y era la tercera mujer de la sociedad, que, tercer personaje, mujer en este caso, que recibía ese premio, la cual le da fama universal. Debía tener eh, película, <risa> porque menuda gesta, ¿eh? Qué bueno, interesante, pues nos ha encantado escucharte. <risa> eh, hablas deprisa porque tienes muchas cosas que contar, por eso Julia. vuelvo a decir que te emplazo para dentro de unas semanas y seguimos hablando de esos grandes pioneros de, de la historia, Cuando de quieras. sus aventuras. Vamos a ver si nos caben todos los que faltan, ¿eh? Tú, que faltan te... unos cuantos, ¿verdad? Yo, yo estoy aquí, no me pero, voy a mover. Sí, desde luego. Pero me voy a ni no con qué, qué interesante. Bueno, puedes considerarte pionero también porque has llegado bastante lejos y has hecho muchas cosas, solo que eh, con sí. la eh, tecnología sí. y, y con la ayuda que tiene sí que tenemos ahora en eh, el mundo eh, pues eso, moderno, digo, con toda su sí. tecnología. Javier, eh, Jaime, muchísimas gracias, que se venda mucho este libro, que los aventureros se fijen en él, y dentro de unas semanas te volvemos a dar la data, ¿eh? escogeremos tres o cuatro personajes y ahí nos llevas entre montañas, entre el Nilo, por favor, nos queda el Nilo, el nos Nilo. quedan tantas cosas, Uy, los Nilo, desiertos, Nilo. Jordania, que es una maravilla, una maravilla, eso sí que lo conozco un poco, y ahí has estado tú ah. también.
Pues hasta otra ocasión y como digo, que muchísimas gracias. ¿eh? A vosotros Venga. por la oportunidad que me dais. Y Ay, espero que les haya gustado. ¿eh? Dentro de unas cuantas horas volvemos a estar aquí con otro tema. Temas hay, vamos, ¿eh? muchísimos. Y, y nosotros estamos aquí para contarles historias siempre ¿eh? y para traerles a personas que nos enseñan eh, y nos dan sopas con onda, nos dan lecciones de todo eso que todavía desconocíamos. Hasta dentro de un ratito largo, 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 hasta dentro de unas cuantas horas. Adiós.